ఆయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజున కరెంట్ అఫేర్లో భాగంగా మనము ఈరోజున ఈ వీడియో చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎగ్జామ్ హాల్లో కంపల్సరీ బిట్స్ అడిగే అవకాశం ఉన్నందువల్ల చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం ఈరోజున దుమ్మగూడెం ఇంకా సీతమ్మ సాగర్ గోదావరి నదిపై నిర్మించబడిన దుమ్మగూడెం బ్యారేజ్కి సీతమ్మ సాగర్ అనే పేరు పెట్టాలని నీటి పారుదల శాఖ ప్రభుత్వానికి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ప్రతి పదనలు పంపించింది తుపాకుల గూడెం బ్యారేజ్ పేరును ఇటీవలే సమ్మక్క బ్యారేజ్గా మార్చిన విషయం తెలిసిందే తాజాగా దుమ్మగూడెం పేరును కూడా మార్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొక్కలు నాటడంలో తెలంగాణ ర్యాంకు మొక్కలు నాటడంలో తెలంగాణకు ర్యాంకు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నాలుగు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల డెబ్బై మూడు ఎక్టార్లో మొక్కలు నాటడం ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ర్యాంకును కేవసం చేసుకుంది మొక్కల పెంపకానికి సంబంధించిన గణాంకాలను ఫిబ్రవరి పదిన కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ప్రకాష్ జవదేకర్ రాజ్యసభలో వెల్లడించారు ఈ గణాంకాల ప్రకారం మూడు లక్షల ఎనభై రెండు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు హెక్టార్లో మొక్కలు నాటిన ఒడిశా రెండవ స్థానంలో నిలిచింది రెండు వేల పదహారు నుండి రెండు వేల పదిహేడులో నాలుగు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల యాభై తొమ్మిది హెక్టార్లో ఇరవై సారీ రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల పదహారులో రెండు లక్షల మూ మొక్కలు నాటడం ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కువ మొక్కలు నాటిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ తొలి స్థానాన్ని సాధించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జస్టిస్ పిసి రెడ్డి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు రిటైర్డ్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పాలెం చిన్న కేశవరెడ్డి ఫిబ్రవరి పదిహేనున ఇతను హైదరాబాదులో మరణించారు కడప జిల్లాలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో జన్మించిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయో ఏసియా సదస్సు బయో ఏసియా రెండు వేల ఇరవై సదస్సు హైదరాబాదులో ఈ నెల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు జరుగుతున్నది హెచ్ఐసిసిలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సుకు ముప్పై ఏడు దేశాల నుంచి దాదాపు రెండు వేల మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు లైఫ్ సైన్సెస్ విభాగంలో జినోమ్ వ్యాలీ అవార్డును కార్ల్ హెచ్ జాన్ వాన్ నరసింహన్లకు రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రదానం చేశారు ఇప్పుడు నేషనల్ నాస్కమ్ టెక్నాలజీ లీడర్షిప్ ఫోరం రెండు వేల ఇరవై నూతన టెక్నాలజీ సరికొత్త సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న అంశంపై పరిశ్రమల సమైక్య నాస్కం ముంబైలో టెక్నాలజీ లీడర్షిప్ ఫోరం రెండు వేల ఇరవై సమావేశాలను నిర్వహించింది ఈ సమావేశాలలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత పరిస్థితి నూతన సాంకేతికతల ఆవిష్కరణ తదితర అంశాలపై చర్చించారు ఈ సమావేశాల్లో ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ఐటీ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు పాల్గొని పలు అంశాలపై చర్చించారు రికార్డు స్థాయిలో రక్షణ వ్యయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రక్షణ రంగ వ్యయం గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేనతంగా రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిందని ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ స్టడీస్ అనే సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వెల్లడించింది మిలిటరీ బ్యాలెన్స్ అనే పేరుతో విడుదల చేసిన ఈ రిపోర్టులో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రక్షణ వ్యయం అంతకు ముందు ఏడాది కంటే నాలుగు శాతం పెరిగింది అమెరికా చైనా మధ్య పోటీ కారణంగా రక్షణ వ్యయం ఎక్కువ అవుతుందని రిపోర్టు వెల్లడించింది ఇంటర్సిటీ ఎలక్ట్రిక్ బస్ దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి 
ముంబై పూణే మధ్య ఇంటర్సిటీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు సేవలు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ప్రారంభమయ్యాయి మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో గల ఈ రెండు నగరాల మధ్య ఈ బస్సు రోజుకు రెండు సార్లు నడుస్తుంది పూలమా మెమోరియల్ జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పూలమలో ఉగ్రవాదుల దాడిలో నాలుగు వందల మంది సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు మరణించి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున లెతోరా క్యాంపు వద్ద పూలోమా మెమోరియల్ను ఆవిష్కరించారు ఈ దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జవాన్ల పేర్లతో పాటు సిఆర్పిఎఫ్ మోటో అయిన సేవ నిష్ఠ అనే పదాలను ఈ మెమోరియల్లోపై చెక్కారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేజ్రీవాల్ ప్రమాణం ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అంటే ఆప్ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ప్రమాణం చేశారు కేజ్రీవాల్ చేత ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అయినటువంటి అనిల్ బైజల్ ప్రమాణం చేయించారు ఢిల్లీ సీఎంగా ఎన్నిక కావటము కేజ్రీవాల్కు ఇది వరుసగా మూడవసారి ఇటీవల జరిగిన ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం డెబ్బై సీట్లకు గాను ఆప్ అరవై రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది బయో డైవర్సిటీ సదస్సు బయో డైవర్సిటీ సదస్సు గుజరాత్ రాజధాని గాంధీనగర్లో బయో డైవర్సిటీ ఈ సదస్సును ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఫిబ్రవరి పదిహేడున ప్రారంభించారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వలస జీవ జాతులపై ప్రత్యేకంగా ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నారు గోబీ బేర్ పార్షియన్ చిరుత ఉరియల్ అడవి గొర్రె తదితర పురాతన వలస జీవుల రక్షణకు చేపల్ చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ఈ సదస్సులో చర్చిస్తారు ఈ సందర్భంగా రెండు వేల ఇరవై ఏడాదిని భారత్ సూపర్ ఇయర్గా ప్రకటించింది ఇరవై ఒకటి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను ఎంపిక చేసుకొని వాటి సాధనకు కృషి చేయనున్నారు ఆర్థిక సంవత్సరంతో పాటే ద్రవ్య సంవత్సరం దేశంలో ఆర్థిక ఏడాదిని ద్రవ్య ఏడాదిని ఒకేసారి ప్రారంభించి ఒకేసారి ముగించేలా ముగించేలా ప్రార మార్పులు చేయాలని భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్ణయించింది ప్రస్తుతం ద్రవ్య ఏడాది ఏప్రిల్లో మొదలై మార్చిలో ముగుస్తున్నది ఆర్థిక ఏడాది జూలైలో మొదలై జూన్లో ముగుస్తున్నది ఇంకా నుంచి ద్రవ్య సంవత్సరం కూడా ఆర్థిక సంవత్సరంతో పాటే ప్రారంభమయ్యే ముగుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము మన్ ప్రీతుకు అవార్డు భారత్ హాకీ జట్టు కెప్టెన్ మన్ ప్రీత్ సింగ్కు అంతర్జాతీయ హాకీ ఫెడరేషన్ ప్రతిష్టాత్మకైన ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అవార్డును ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ అవార్డును అందుకున్న మొదటి భారత హాకీ క్రీడాకారుడు పావని కుమారి ఆసియా యూత్ జూనియర్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో తెలంగాణ క్రీడాకారిణి తెలంగాణ క్రీడాకారిణి వరలక్ష్మి పావని కుమారి రెండు పథకాలు గెలుచుకుంది ఉజ్బెకిస్తాన్ రాజధాని తస్కెట్లో జరిగిన ఈ పోటీలో అంకింపేటలోని తెలంగాణ క్రీడా పాఠశాల అథ్లెటిక్స్ అయిన వరలక్ష్మి జూనియర్ నలభై ఐదు కేజీల విభాగంలో రెండు రజత పథకాలు సాధించింది యుఏఈ క్రికెట్ డైరెక్టర్గా రాబిన్ సింగ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యుఏఈ క్రికెట్ డైరెక్టర్గా భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ ఆల్రౌండర్ రాబిన్ సింగ్ ఫిబ్రవరి పన్నెండున నియమితులయ్యారు ప్రస్తుత ప్రధాన కోచ్గా డగ్ బ్రౌన్ను ఆ పదవి నుంచి తొలగించిన యుఏఈ క్రికెట్ రాబిన్ సింగ్కు బాధ్యతలు అప్పగించింది రాబిన్ సింగ్ ప్రస్తుతం 
ఐపిఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ కరేబియన్ క్రికెట్ లీగులో ఆర్బోడస్ ట్రైడెట్స్ జట్టు శిక్షణ బృందంలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు కేన్స్ చెస్ విజేత అంపి కేన్స్ కప్ అంతర్జాతీయ చెస్ టోర్నమెంట్లో కోనేర్ అంపి విజేతగా నిలిచింది ఫిబ్రవరి పదిహేడున సెయింట్ లూయిస్ అంటే అమెరికాలో జరిగిన ఫైనల్లో ద్రోణవల్లి ఆరికతో మ్యాచ్ను డ్రా చేసుకున్న అంపి టైటిల్ను సాధించింది ఇది మన ఛానల్లో మొదటి కరెంట్ అఫైర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చకపోతే డిస్క్లైజ్ చేసి మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని కామెంట్ రూపంలో పంపిస్తానని నేను ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్